The field of medicine is always evolving and improving. In the recent decades, one of the major advancements in treating patients is robotic surgery. Hi, I'm Dr. Lakshmi, and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. So let's discuss and know more about robotic surgery in our today's episode. Joining my discussion today is Dr. Anita Kuneya, Senior Consultant Gynecologist, Laparoscopic and Robotic Surgeon from Yashoda Hospitals, High Tech City. Welcome to the program, Doctor. Hi. So, Doctor, I'm sure most of us are unfamiliar with the machinery and innovations in gynec surgery. So, if field is evolving in the doctor over the past few decades, there is a tremendous change in the gynecological surgical approach. What was a decade back, it is not now. Manaki, ten years back, a surgery gynecological approach ante equa open surgeries ante kotha operation basically. Ala approach ekko andal ontari. Ippre yala ante because of advanced technology, manavu dagara minimal invasive surgery ante keyhole surgery ante. మనకి చిన్న చిన్న హోల్స్ చేసి ఆపరేషన్ చేయడం విధానం వచ్చేసాయి ఈ విధానంగా ఆపరేషన్ మనకి ల్యాప్రోస్కోపీ అనేది చాలా విన్నాము వింటున్నాము చేస్తున్నాము మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ ఆర్ కీ హోల్ సర్జరీ యాజ్ అ ట్రెమెండస్ అడ్వాంటేజెస్ టు ద పేషెంట్ లైక్ లెస్ అ పెయిన్ క్విక్ రికవరీ షార్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ స్టే తొందరగా రికవరీ అయిపోతారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్కి తొందరగా నూటీన్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి పెయిన్ అన్నది పర్సెప్షన్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్లో చాలా చాలా మట్టుకి తక్కువ ఉంటుంది ఈ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ టెక్నాలజీలో మనకి అడ్వాన్స్ సర్జరీ ఏంటంటే రొబాటిక్ సర్జరీ బట్ రొబాటిక్ సర్జరీ యాజ్ అ ట్రమెండస్ రోల్ ఇన్ వేరియస్ గైనకలాజికల్ అప్లికేషన్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్ సర్జికల్ టెక్నిక్ పేషెంట్కి ఏంటంది అడ్వాంటేజ్ అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ విత్ మినిమల్ వెరీ మినిమల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్ అండ్ షార్ట్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ స్టే అండ్ లెస్ కా కాంప్లికేషన్స్తో పాటు వీ కెన్ డూ దిస్ సర్జరీ అండ్ నార్మస్లీ విత్ దిస్ అడ్వాన్ టెక్నాలజీ కాలేజ్ రొబాటిక్ సర్జరీ ఇప్పుడు పేషెంటు హాస్పిటల్లో ఉండాలంటే ఎక్కువ రోజు ఉండరు ఎక్కువ రోజు ఇష్టపడరు ఉండకూడదు పేషెంట్స్ ప్రొఫైల్ సర్జరీ తర్వాత కూడా షార్ట్గా ఉండాలి దే షుడ్ హ్యావ్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్ క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్ విత్ వెరీ లెస్ పెయిన్ అండ్ వెరీ లెస్ కాంప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఆ రొబాటిక్ సర్జరీ ఇయర్ So discussing about latest technology doctor robotic surgery is the latest innovation so robotic surgery ante enti and how different is this when compared to conventional therapy doctor ipudu conventional surgery ante manaki telusu open surgery ante kotha operation keyhole surgery ante kodiga randram vesi manam operation chestamu ee rendu technology chaala difference unnai any patients ipudu vachinappudu manaki em adugtaru madam noppi raakunna chestara సర్జరీ తర్వాత నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది ఇంత పెద్ద గడ్డలు ఉంది నాకు ఎంత కాంప్లెక్స్ సర్జరీ ఉంది ఇది అడ్వాన్స్ సర్జరీలో అవుతుందా నా లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంది అని అడిగితే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎస్ మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ అంటే కీహోల్ సర్జరీ రొబోటిక్ సర్జరీ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ పేషెంట్స్ అవుట్కమ్కి పేషెంట్స్ ప్రొఫైల్కి పేషెంట్ క్లినికల్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్కి చాలా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న మనకి టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బెస్ట్ సర్జికల్ కేర్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కోత ఆపరేషన్ కాదు ఇట్ ఈస్ బికమ్ అ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్ మనకి మినిమల్ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ ఆర్ అ కీ హోల్ సర్జరీ ఆర్ అడ్వాన్స్ సర్జరీ వన్ అమంగ్ ద బెస్ట్ ఇస్ ద రొబాటిక్ సర్జరీ సో ఇది కూడా కీ హోల్ సర్జరీనే కానీ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ద అడ్వాన్స్ సర్జికల్ లిమిటేషన్స్ అండ్ ఈ ఆపరేషన్లో ఎస్పెషలీ రొబాటిక్ సర్జరీలో మన కన్వెన్షనల్ లాప్రోస్కోపీలో ఎలా అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్టిఫ్ స్ట్రేట్గా వెళ్తుంది ఈ రొబాటిక్ సర్జరీ ఆ సర్పాస్ ద హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ అంటే హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి మన హ్యాండ్ మూమెంట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ మ్యాక్సిమమ్ సిక్స్ మూమెంట్స్ చేయవచ్చు బట్ రొబాటిక్ సర్జరీలో సెవెన్ మూమెంట్స్ వేర్ బియాండ్ ద హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ విల్ హెల్ప్ అస్ అంటే కింద చాలా పెల్విస్ కింద మనకి కాంప్లెక్స్ గడ్డలు ఉన్నాయి ఎండబెట్రసెస్ ఉంది అంటే ఇది చాలా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇస్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ మీరు ఏదైనా సర్జరీ చేయాలంటే మనకి మంచిగా విజన్ ఉండాలి మంచిగా విజన్తో పాటు యూ కెన్ క్లియర్ సో మెనీ పెథాలజీస్ సో రొబాటిక్ సర్జరీలో దిస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ డే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఉంది డీపర్ డీపర్ స్పేసెస్కి వెళ్ళొచ్చు సివియర్ అడిషన్స్ అడిసలైసెస్ చేయొచ్చు ఎస్పెషలీ కండిషన్స్ లైక్ ఎండోమెట్రియోసిస్ మల్టిపల్ ఫైబ్రాయిడ్ కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ డెఫినెట్లీ రొబాటిక్ యాజ్ బీయింగ్ ది సర్జికల్ ఆఫ్ చాయిస్ అండ్ ద సర్జరీ ఆఫ్ చాయిస్ షుడ్ బీ 
సో రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా డాక్టర్కి ఉండే అడ్వాంటేజెస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం డాక్టర్ అలాగే పేషెంట్స్ కొనే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో ఈ రీసెంట్లీ వి కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్ వీ ఆపరేటెడ్ చాలా ఒబేస్ పేషెంట్స్కి ఆపరేట్ చేసాం ఓకే ఒబాసిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వేర్ మనకి పేషెంట్స్కి థిక్ అబ్డామినల్ వాల్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి మనం ఆపరేషన్ చేయాలి పెల్విక్ ఆర్గన్ రిలేటెడ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు లిటరీ ఓపెన్ అప్ సో మెనీ లేయర్స్ దీస్ లేయర్స్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్లీడింగ్ అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ఈవెన్ కన్వెన్షనల్ లాప్రోస్కోపీలో మనం చేసినప్పుడు డీపర్ అండ్ డీపర్ స్పేసెస్ అప్రోచింగ్ విల్ బీ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అ సర్జరీ డూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కేర్ ఆఫ్ దెమ్ విత్ అడ్వాన్స్ సర్జరీ లైక్ రోబోటిక్ సర్జరీ సో ఎంట్రీ పాయింట్ మనకి ఈజీ ఉంటుంది కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది అండ్ ప్రిసైజ్లీ మీకు ఏది టిష్యూ డిసెక్షన్ చేయాలో ఏది మనకి ఆర్గన్స్ కానీ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆర్ పెథాలజికల్ టిష్యూని ఆపరేట్ చేయాలో ఇట్ విల్ బీ మోర్ అప్రోచబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ త్రీ డీ మ్యాగ్నిఫికేషన్ సో ఇలాంటివి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పేషెంట్స్కి బ్లీడింగ్ రిస్క్ ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ పెయిన్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మెనీ ఆర్ టైమ్స్ పేషెంట్ నెక్స్ట్ డేనే లేచి వాకింగ్ చేస్తారు ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళే అన్నీ హ్యాండిల్ చేసుకుంటారు తింటారు యూరిన్ మోషన్ అన్నీ అయిపోతుంది క్లియర్గా అండ్ మోర్ దెన్ దాట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది పెయిన్ ఉంటే కదా హాస్పిటల్లో చేస్తూ ఉంటారు మా పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి స్మాలర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాబట్టి పేషెంట్స్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద నార్మల్ లైఫ్ అంటే తొందరగా వాళ్ళు విత్ ఇన్ అ వీక్ దే విల్ రికవర్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ యాక్టివిటీ ఎనీ సర్జరీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ క్యాన్ బీ ఆపరేటెడ్ త్రూ మినిమమ్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ అండ్ అది స్టాండర్డైజ్ అయిపోయింది అయిపోవాలి ఫర్ ద పేషెంట్ బెనిఫిట్ పేషెంట్ అవుట్కమ్ లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళకి హర్నియా ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ బ్లీడింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అన్నది పీస్ఫుల్గా ముందు ఎలా ఉంటారో అలాగే ఉంటారు దట్ ఈస్ అ క్వాలిటీ కేర్ వాట్ వీ షుడ్ గివ్ ఫర్ ఆర్ గైనకలాజికల్ పేషెంట్స్ సో డాక్టర్ రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా కామన్గా చేసే సర్జరీస్ ఏంటి రోబోటిక్ సర్జరీ ఇన్ గైనకాలజీ యాజ్ అ వైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వైట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అంటే నేమ్ ద ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ డూ అ రోబోటిక్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ నాట్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఒకటికే రెస్ట్రిక్షన్ లేదు ఒకటిక కండిషన్కి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు యూ క్యాన్ డూ అ రోబోటిక్ సర్జరీ ఫ్రమ్ అ బెనాయిన్ కండిషన్ టు అ కాంప్లెక్స్ సర్జరీ టు అ మ్యాలెగ్నెన్సీ సో కామన్ గైనకలాజికల్ కండిషన్స్ వాట్ వీ డూ ఎస్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీ అంటే ఎండోమెట్రోసిస్ అనే కండిషన్స్లో మనకి చాలా ఆర్గన్ డిస్టాషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి గర్భసెన్సి ట్యూబ్స్ ఓవరిని నార్మల్ స్టేజ్లో తీసుకొని వెళ్ళాలి నార్మల్ అనాటమీ మెయింటైన్ చేయాలి ఫర్ ఎక్సలెంట్ ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ సర్జరీ విల్ బీ అ రోబోటిక్ సర్జరీ ఇన్ సివియర్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియాసిస్ సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ మయోమెక్టమీ ద మూమెంట్ ఫైబ్రోడేమో చేసిన తర్వాత వెన్ యూర్ ప్లానింగ్ ఫర్ అ ప్రెగ్నెన్సీ గర్భసెన్సీ హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు హోల్డ్ యువర్ చైల్డ్ టెల్ నైన్ మంత్స్ రోబోటిక్ సర్జరీలో డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ పొజిషన్లో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ చాలా డీప్ పెల్విస్లో ఉంటుంది కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ నాన్ అప్రోచబుల్ ప్లేసెస్లో ఉంటుంది కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ విల్ బీ మల్టిపుల్ వెర్ ఇన్ యూ నీడ్ యువర్ అడ్వాన్స్ ఎండోరెస్ మూమెంట్ సర్జరీస్ టు రీచ్ దీస్ ఏరియాస్ అండ్ టు మేక్ యువర్ సర్జరీ అండ్ యువర్ యూట్రన్ క్లోజర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వెరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ థర్డ్ కామన్లీ వాట్ వీ డూ అండ్ హెస్ట్రెక్టమీ గర్భసెంచిలో ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ అబ్నార్మల్ యూట్రన్ బ్లీడింగ్ or any kind of PID, chronic pelvic diseases, that is hysterectomy, garbhasenji operation and tamo. Fourth most is prolapse, organ prolapse. Organ prolapse and take on a sali, on a patient's key, organ weak, I put jari pota di. E jari po in a condition, so man ki kunni special techniques is chayal patta di. De ni ki to prevent the recurrence of prolapse after the surgery. And the last is any kind of suspicious of malignancy because we have an advanced ICG or a special uh, firefly technique and tamo. E firefly technique lo im chesta man te, we have a special dye which we in, we infiltrate to the patient and ee dye manaki lesions ni highlight chestadi this firefly technique is only in the robotic technology wherein manaki chinna chinna microscopic implantations kuda kanipistadi complete surgical clearance cheyochu especially in lymph node clearance so wide spread of applications are there from benign complex to malignancy in a robotic surgery so undoubtedly robotic surgery dwara patient ki chaala benefits unnai సో సర్జరీ తర్వాత పేషెంట్స్ ఎటువంటి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పర్స్పెక్టివ్ మనం ఏం చూ చూడాలి అంటే పేషెంట్స్ ది లైఫ్ స్టైల్ నార్మల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన అందరు పేషెంట్స్కి ఏమి ఉంటుంది అంటే మేడం ఫుడ్ ఏం తినకూడదు అని
no pillow tissue healing will be really good and you may know also will feel the bloating sensation or post operative tarvata chaala mattiki takku untadi so these are the basic things what you should think about the fourth question what they ask is that madam nenu pani cheyochcha minimal invasive surgery robotic surgery is a keyhole surgery kabatti you can do your routine activity like walking cheyochchu cooking cheyochchu routine work ani cheyochchu kaani what you shouldn't do ani telusukondi బికాస్ మనకి లోపల లేజర్ స్టిచెస్ ఉంటుంది కాబట్టి బజాయినా హీలింగ్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అప్పుడు మనం ఏం ప్రికాషన్ ఇస్తామంటే ప్లీజ్ అవాయిడ్ కాన్స్టిపేషన్ ప్లీజ్ అవాయిడ్ వెయిట్ బేరింగ్ ఆర్ బరువు ఎత్తడం అవాయిడ్ చేయండి ఒక వన్ మంత్ కానీ చెప్తాము అండ్ ఫిజికల్ ఇంటర్మెసీ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఫర్ వన్ టు టూ మంత్స్ ఇది కొన్ని బేసిక్ మైండ్లో పెట్టుకొని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్ విల్ బి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఎనీ అదర్ సర్జికల్ కేర్ అదర్ ఎనీ కామన్ మిత్స్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు క్లియర్ సరౌండింగ్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఎస్పెషలీ ఇన్ గైనకాలజీ డాక్టర్ Uh, well there are so many myths uh, nowadays related to the robotic surgery that they feel that the robot will operate uh, on the patient absolutely no it is a system where it is helping the patient and the surgeon to operate to give an excellent surgical outcome to the patient second thing entante robotic surgery konni conditions ke cheyochu ante ledu robotic surgery anni gynecological conditions ke cheyochu third condition entante robo chesthe manaki complications ekku antaru adi kuda kaadu robo surgery lo complications are much better lesser than compared to the other conventional procedures robo surgery is costly ani adi last uh, thought undi definitely yes anything new coming up technology will be with a cost effective but now the things are very fastly changing couple of months down the line every hospital will have a robot and every patient will offer a robotic surgery as manaki oka decade back laparoscopy change ayindi alage change avutadi because of the excellent benefit of this robotic surgery so before we wrap this episode doctor robotic surgery purinchi mana audience ki mir em message cheppal anukuntunnaro gynecology ante mana ladies ki okade maata cheptanu health ante it is not related to your only diabetic షుగర్ నార్మల్ ఉంది బీపీ నార్మల్ ఉంది హిమోగ్లోబిన్ అది నార్మల్ ఉంది మేడం థైరాయిడ్ నార్మల్ అంటే అది ఒకటే కాదు హెల్త్ యువర్ హెల్త్ ఈజ్ గైనకలాజికల్ హెల్త్ గైనకలాజికల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి హ్యావ్ యూ డన్ యూ పెప్స్మియర్ హ్యావ్ యూ డన్ యూ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ మీకు మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ లేవా వైట్ డిస్చార్జ్ ప్రాబ్లమ్ లేదా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద విమెన్ విల్ నెగ్లెక్ట్ ద గైనకలాజికల్ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ అడ్వైస్ టు ఆల్ మై డియర్ ఫెలో లేడీస్ టు ప్లీజ్ అలర్ట్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ ఎస్పెషలీ యువర్ గైనకలాజికల్ హెల్త్ విచ్ ఇస్ లీస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు ప్లీజ్ అలా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ద మూమెంట్ యువర్ నియరింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ గెట్ యువర్ హ్యాన్యువల్ గైనకలాజికల్ హెల్త్ చెకప్ డన్ సో మెనీ థింగ్స్ విల్ బి పిక్డ్ అప్ బిఫోర్ ఇట్ ఎన్స్ అప్ ఇన్ అ బిగ్ అర్ కాంప్లికేషన్స్ గుడ్ లక్ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ప్లీజ్ అలవాట్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ హ్యావింగ్ యూ హియర్ అన్ అ ప్రోగ్రామ్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో దస్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ రిమెంబర్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ is crucial for your overall well-being. We at Isha the Hospitals are more than happy to answer your health-related queries and don't forget to tune in for the next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.